हे एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी एंजाइम एक्टिविटी सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो सबस्ट्रेट जब भी हम एंजाइम को प्रोवाइड कर रहे हैं अगर हम ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेट जो भी रिएक्शन का होगा वो इंक्रीज होगा बट वो एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा कि एंजाइम्स जो हैं उनकी सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हैं और उनको कुछ टाइम लगता है केमिकल रिएक्शन को करने के लिए तो क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि सबस्ट्रेट हम और डालते भी रहें लेकिन एंजाइम्स तो लिमिटेड हैं उनकी एक्टिव साइट भी लिमिटेड है तो उनसे सबस्ट्रेट जो बाइंड करेगा वो हम इंक्रीज कर भी दें तो एंजाइम उनसे बाइंड नहीं कर पाएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो क्या होता है कि जब भी हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होता है बट एक सर्टेन पॉइंट तक वो पॉइंट कब आएगा जब सारे एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हैं उनकी एक्टिव साइट से बाइंड कर चुके हैं तो अब हम सबस्ट्रेट इंक्रीज कर भी दें तो भी रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ये सब चीजें हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं ये ग्राफ हमने पढ़ा था वहां यही ग्राफ है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले का तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम रेट ऑफ वेलोसिटी जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन है उसके लिए अगर प्लॉट करते हैं तो आप यहां देखोगे कि तो अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रेट ऑफ द वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता है यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करे जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज करेगी बट एक पॉइंट आने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा ये पॉइंट जो होता है ये हमने डिस्कस किया था वी मैक्स इसे बोलते हैं यानी मैक्सिमम विलॉसिटी रीच हो चुकी है इससे ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी अगर हम वी मैक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर uh, करना पड़ेगा हमें एंजाइम ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि के एम क्या होता है तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे के एम क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी आप उसे भी देख सकते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज नोन एज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन सो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है यानी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम का नंबर अगर हम बढ़ा देते हैं एक रिएक्शन में तो उसकी वजह से भी रिएक्शन इंक्रीज होगा ठीक है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा बट क्या होगा बाद में दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे अब दूसरे फैक्टर्स कौन से मेनली सबस्ट्रेट अगर हम एंजाइम ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं और पहले से ही रिएक्शन में सबस्ट्रेट इनफ है तो एंजाइम बढ़ाने पे रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगा बट बाद में क्या होगा हमने एंजाइम सबस्ट्रेट से ज्यादा बढ़ा दिए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 500 हंड्रेड सबस्ट्रेट्स हैं लेकिन अभी हमने एंजाइम ऐड किए हैं 100 तो 100 ही एंजाइम हैं जो 100 सबस्ट्रेट से बाइंड कर पाएंगे अभी भी 400 जो सबस्ट्रेट्स हैं वो फ्रीली प्रेजेंट है ठीक है तो क्या होगा कि हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन 100 से 200 करते हैं 300 करते हैं 500 तक पहुंचा देते हैं तो इस टाइम इंटरवल पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा बट 500 के बाद जब हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं यानी 600 कर देते हैं लेकिन सबस्टेट की कॉन्सेंट्रेशन तो फाइव ही है तो सो एंजाइम मॉलिक्यूल्स अभी भी फ्री प्रेजेंट हैं, वो किसी से बाउंड नहीं है तो केमिकल रिएक्शन का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अटेन हो जाएगी जब हम 500 एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि सबस्ट्रेट अब लिमिटिंग हो चुके हैं तो यही होता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ऑन द केमिकल रिएक्शन तो जब सारे सबस्टेट बाउंड हो चुके हैं उसके बाद फर्दर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे भी रिएक्शन जो है वो स्पीड अप नहीं होगा
इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है ये भी सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल सेम ग्राफ बनता है यहाँ पे आप देखोगे एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बताइए और यहाँ पे है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो आप यहाँ नोट करोगे कि जो एंजाइम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज हो रही है बट इस पॉइंट के बाद वो स्टेबल हो जा रही है ठीक है इसे प्लीज इग्नोर करिएगा के एम कुछ नहीं है यहाँ सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन में के एम आता है ठीक है नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नोन एज टेम्परेचर तो टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होगा और क्यों होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एंड वी नो दैट प्रोटीन डी नेचर और अनफोल्ड एट हाइयर टेम्परेचर इसीलिए टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को क्योंकि प्रोटीन अनफोल्ड हो जाते हैं या फिर डी नेचर हो जाते हैं हाइयर टेम्परेचर पे यानी वो अपनी कैटेलाइटिक एक्टिविटी या एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देंगे डिक्रीज कर देंगे तो जो भी एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम टू एंजाइम वेरी करेगा सब एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम नहीं होता है कुछ एंजाइम्स जो है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं और कुछ ट्वेंटी पे तो ये जो ऑप्टिमल uh, टेम्परेचर की रेंज है ये चेंज करती रहती है डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होती है मोस्टली जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस उनके अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो एंजाइम्स जिस पे वर्क कर सकते हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है बट जैसे कि आपने देखा है बायोटेक्नोलॉजी में जो मोस्ट कॉमन एंजाइम का यूज करते हैं दैट इज टैक पॉलीमरेज एंड टैक पॉलीमरेज जो है थर्मस एक्वेटिकस यानी थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से निकाला गया है जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है तो टेम्परेचर रेंज जो होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की वो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होती है तो ऐसा इसका ग्राफ बनता है जब भी हम टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में तो आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन पहले तो इंक्रीज करेगा किस लिए इंक्रीज करेगा बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेनली दी काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन दी एंजाइम एंड दी सबस्टेट तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने पर क्या होगा कि ज्यादा कोलिजन होंगे बिटवीन एंजाइम मॉलिक्यूल्स और सबस्टेट मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलिजन होंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंटली उनके चांसेस हैं बाइंड करने के और जब वो बाइंड कर जाएंगे एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे उसके बाद वो इजीली सबस्टेट को प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे परसेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ये सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट तक ही होती है उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को वो बहुत ज्यादा है उस पर एंजाइम डी हो रहा है उसके प्रोटीन्स जो है वो डी हो रहे हैं अनफोल्ड हो रहे हैं अनफोल्डिंग की वजह से उनका टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो अटेन नहीं हो पा रहा है एंड वी नो दैट टर्शरी स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी ठीक है तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नोन एज पी एच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन पी एच क्या होता है एच प्लस आय की कॉन्सेंट्रेशन तो जो भी एंजाइम होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पी एच के किस वजह से क्योंकि उनकी एक्टिव साइट पे कुछ अमीनो एसिड होते हैं एंड दो अमीनो एसिड आर चार्ज तो चार्ज अमीनो एसिड उनकी एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होंगे और हमने ये चीज पहले की वीडियोस में पढ़ी है कि जो चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे जो चार्ज है वो चार्ज वेरी करता है विद पीएच तो किस पीएच पे हमने केमिकल रिएक्शन को रखा है उस पीएच के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स के चार्जेस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे चेंज होने की वजह से चार्ज चेंज होने की वजह से सबस्टेट से वो बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यही अमीनो एसिड्स थे जो एफिशिएंटली सबस्टेट से बाइंड कर पा रहे थे अगर ये अमीनो एसिड्स का चार्ज चेंज हो जाएगा तो हो सकता है वो सबस्टेट से बाइंड नहीं कर पाए तो हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमल पीएच होता है उसी पीएच रेंज पे वो काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर मोस्ट ऑफ दी एंजाइम्स दी ऑप्टिमल पी एच रेंजेस बिटवीन फाइव टू सेवन 
मोस्टली एसिडिक होता है स्लाइटली एसिडिक होता है तो इसी पीएच पे ज्यादातर जो भी अमीनो ये एंजाइम्स हैं वो काम कर पाते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है जैसे आप देखोगे पीएच को हमने प्लॉट किया है परसेंट एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में तो आप यहाँ देखोगे डिफरेंट एंजाइम के लिए जैसे पेप्सिन है ट्रिप्सिन है इनके लिए डिफरेंट पीएच ऑप्टिमम होता है फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन के लिए जो मैक्सिमम पीएच रेंज होती है वो टू होती है ट्रिप्सिन के केस में वो वेरी करती है सेवन से एट पॉइंट फाइव के बीच में प्रेजेंट होती है ठीक है यहाँ सेवन के अराउंड बताई हुई है तो हर एक एंजाइम के लिए पीएच रेंज जो होगी वो डिफरेंट होगी नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी अगर बढ़ जाए ठीक है जैसे अगर हम सेल की ही बात करें तो सेल के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो क्या करेगा एक फीडबैक भेजेगा फीडबैक इनिबिशन होगा यानी प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम को फीडबैक भेजेगा जिसकी वजह से एंजाइम सबस्टेट से बाइंड नहीं करेगा एंड देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट तो क्या होता है रिएक्शन प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन डिक्रीज कर देती है एंजाइम की वेलोसिटी को जैसे कि सर्टेन एंजाइम्स के लिए प्रोडक्ट जो है मोस्टली एंजाइम की एक्टिव साइड से बाइंड कर जाता है और एक लूज कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो जब भी ये लूज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो वो लूज कॉम्प्लेक्स इनहिबिट कर देगा एंजाइम की एक्टिविटी को तो यही प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है ऑन दी विलोसिटी ऑफ द रिएक्शन नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज नोन एज इनहिबिटर तो इनहिबिटर क्या करते हैं इनहिबिटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं एंड द टाइप ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इनहिबिटर तो इनहिबिटर किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि इनहिबिशन कैसा होगा जैसे कि ज्यादातर इनहिबिटर्स जो होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं जब भी एंजाइम एंड सबस्टेट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो एंजाइम एंड सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन हमने इनफ प्रोवाइड किया है रिएक्शन में तो वो एफिशिएंटली बाइंड करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे ही करेंगे लेस इफेक्टिव कब होगा क्योंकि इनहिबिटर्स जो है अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं इनहिबिटर्स जो उनका काम है इनहिबिशन का वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एंजाइम और सबस्टेट पहले से ही हाई है उनके बीच में रिएक्शन बहुत इजीली पॉसिबल है जो भी इनहिबिटर्स नॉर्मली होते हैं वो तीन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव एंड अनकॉम्पिटेटिव तो ये तीन टाइप के होते हैं इन तीनों के बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनिबिटर्स के अलावा नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज नोन एज एक्टिवेटर ये लास्ट फैक्टर है तो एक्टिवेटर जो होता है वो क्या करता है जैसे कि इनिबिटर इनहिबिट कर रहे थे एंजाइम एक्टिविटी को वैसे ही एक्टिवेटर्स एक्टिवेट कर देते हैं एंजाइम्स को एक्टिवेटर्स मोस्टली बिलोंग करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप से या को फैक्टर्स से फॉर एग्जाम्पल ये मोस्टली आयन्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैग्नीशियम आयन्स कॉपर आयन्स कैल्शियम एंड सोडियम आयन्स ये आयन ये आयन्स जो होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट से बाइंड करते हैं तो जब भी वो उस साइट से बाइंड करेंगे तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट को एंजाइम की एक्टिव साइट को सबस्टेट से बाइंड करने के लिए सही बना देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम ज्यादा सबस्टेट मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा यानी एक्टिवेशन हो जाएगी एंजाइम की और जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फॉर्म होगा यानी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि एक्टिवेटर्स जो हैं एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट से बाइंड करते हैं इसीलिए इन्हें एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बोलते हैं एलोस्टेरिक का मतलब कि वो डिफरेंट साइट से बाइंड कर रहे हैं दैट साइट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट वेयर दी सबस्टेट बाइंड तो ये था एक्टिवेटर्स का इफेक्ट तो हमने आज पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आने वाली वीडियोस में हम मेनली इन एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है नॉन कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है सो स्टेट गुड बाय